വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തടിയൂരാനാകുമോ കെ ബാബുവിനും കോൺഗ്രസിനും ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ ശ്രീ ടി സിദ്ദിഖ് ഒപ്പം എം വി ജയരാജനും ജോർജ് വട്ടുകുളം അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഹർജിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് കെ ബാബു രാജിവെക്കാനിടയായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് തുടക്കത്തിൽ ഒപ്പം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളും മറ്റതിഥികൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലും ചേരുന്നു ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിൽ ശ്രീ ഷഫീർ ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരുന്ന അവിഹിത കോടി കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു ഭൂമി ഇടപാടുകൾ ഒപ്പം ഒട്ടേറെ ബിനാമി ഇടപാടുകളും ഒക്കെയാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ എഫ് ഐ ആറിൽ ഉള്ളത് കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പണവും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും മറ്റ് ബിനാമികളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ കെ ബാബു തന്നെ പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ നിയമപരമായി അദ്ദേഹം അത് നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിനും അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അഴിമതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനം എടുത്തിട്ടില്ല കെ ബാബു അഴിമതി കാണിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു രേഖാമൂലം ഒരു തെളിവും വന്നിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിജിലൻസ് ഗവൺമെൻറ്റ് പക്കലാണ് അവരന്വേഷിക്കട്ടെ അവരന്വേഷിച്ചിട്ട് എല്ലാ റിലവൻസ് എവിഡൻസും കൊണ്ടുവരട്ടെ വിചാരണ നടക്കട്ടെ അതിനെയൊന്നും ഭയപ്പെടുത്തിയാറും നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് തെറ്റായ രീതിയിൽ എഫ് ഐ ആർ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും റെയ്ഡ് നടത്തിയും പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളിലൂടെയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ പുതിയ എഫ് ഐ ആറും ഈ കേസും ഒക്കെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് വലിയ വീമ്പിളക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നിയമപരമായി നേരിട്ടേ പറ്റൂ അത് ആ അവസ്ഥയിലാണ് കെ ബാബു ഒപ്പം ഈ അനധികൃതമായ ഇടപെടലുകൾ മന്ത്രിയായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നേടിയ സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യം ഇതൊക്കെ മുൻപ് വന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പോലും ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കരുതെന്ന് എത്ര ഷടിച്ചതാണ് ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവില്ല ഇരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രേഖകളില്ല എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥം നേരത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജോർജ് വട്ടുകുളം വിജിലൻസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചീട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കൊടുത്ത കേസുണ്ടല്ലോ ആ കേസ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് സുബൈദിൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ ഹിയറിങ്ങിന് വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ആസ്പദമായ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട്ടത്തെ വിവാദ വ്യവസായി ശ്രീ വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകിയ പരാതിയിന് മേലാണ് ഈ അന്വേഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങേലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ശ്രീ ബിജു രമേഷ് അദ്ദേഹം ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുമോ നോക്കുകയാണ് ശ്രീ ബിജു രമേഷ് ഈ ഹർജിയിലൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കെ ബാബു നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ആറിലൂടെ പുതിയ കേസായി വരുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് അത് ലഭ്യമാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഷഫീർ തുടരും അപ്പം ഞാനിതിനകത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട്ടത്തെ വിവാദ വ്യവസായി വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ കൊടുത്ത പരാതിയിന്മേലുണ്ടായിരുന്ന കേസാണ് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് വിജിലൻസിൻ്റെ ഡി വൈ എസ് പി ഫിറോസ് എം ഷബീഖാണ് അപ്പോൾ പരാതി ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് കിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രീ വി ശ്രീ ബാബുവിനെതിരായി ചില ആരോപണങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് മന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാർ ഉടമകളിൽ ചിലർ പണം വാങ്ങി ഇടപെടരുത് രണ്ട് ലീഗൽ ഫണ്ട് എന്ന പേരിലും ബാർ ഉടമകൾ പണം പിരിച്ചു അവർ ഓരോ ബാർ ഉടമകളിൽ നിന്നും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് പിരിച്ചു ഈ പണം ബാർ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി കോഴയായി നൽകി എന്ന വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാതി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബാബുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണെന്ന് കരുതണ്ട ഇതേ ബാബുവിനെ ഒടപ്പം ഇത് കെ ബാബുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഹർജിയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഹർജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറത്ത് കെ ബാബുവിനെ പോലെ നാലുപേര് അറിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ വിജിലൻസിന്
ഇപ്പോഴിതാ കൃത്യമായ ഏതൊരു ഹർജിയുടെ ഫലമായിട്ടോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു അത് എഫ് ഐ ആറിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി അബ്യൂസ്ഡ് പവർ അധികാര ദുർവിനിയോഗം സ്വത്ത് സമ്പാദനം അനധികൃതമായി ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയയുമായുള്ള ബന്ധം എറണാകുളത്തും കേരളത്തിന് പുറത്തും ബിനാമികൾ പോളക്കുളം റീനൽ മെഡി സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് റോയൽ ബേക്കറി ലോക് ബ്രിക് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയവയിൽ പങ്കാളിത്തം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നു ഇരുപത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വാങ്ങിയ ബെൻസ് കാറ് അത് പിന്നീട് ബാർകോഴ ഇടപാട് വന്നപ്പോൾ മറിച്ചു വിറ്റത് മോഹനൻ എന്ന ബേക്കറി ഉടമയും ബാബുറാം എന്ന് പറയുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ അതായത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബന്ധത്തിലുള്ള ബാബുറാം ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി അങ്കമാലിയിലെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു തുടങ്ങിയ കെ ബാബു മന്ത്രിയായ ശേഷം മാത്രം നേടിയ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കാണുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ശ്രീ ഷഫീർ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു നടപടിയുണ്ട് വയനാട്ടിൽ ചില ആദിവാസികളുടെ പേരിലുണ്ടായ ചില തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പൊ കാണാനില്ല കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറയും അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കെ പി സിയുടെ നിലപാട് പറയാം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആരോപണങ്ങളല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ കെ കെ ബാബുവിൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ആ കണ്ടെത്തൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ അങ്ങനെയല്ല എഫ് ഐ ആറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നാൽപ്പത്തി മകളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ വാങ്ങിയ കാറ് ഈ ബാർകോഴ ആരോപണം വന്നപ്പോൾ വിറ്റു എന്നും കെ ബാബുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്വത്തിൻ്റെ രണ്ട് സാങ്കേതികത്വം പറയാം ഒന്ന് കൊടാക് മഹീന്ദ്ര വഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ബാബുവിൻ്റെ പിന്നെ മരുമകൻ്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിയ കാറാണെന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ രേഖകൾ ഇന്ന് വിജിലൻസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തേനിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒമ്പതിന ഒമ്പതാം തീയതി ആണ് കെ ബാബുവിൻ്റെ മകളെ തേനിയിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആളിൻ്റെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് ഇതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയത് വ്യവസായിയായ മരുമകളുടെ അച്ഛൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി വാങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തന്നെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പം മകളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മാവൻ വാങ്ങി വിറ്റ വസ്തുവിൻ്റെ പോലും ആരോപണങ്ങൾ ബാബുവിൻ്റെ മണ്ടിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിയമപരമായി പോരാടുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കും ഒരുപക്ഷെ ബെൻസുകാർ വാങ്ങിയത് കല്യാണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ആ പണം കൊണ്ടല്ല അത് അമ്മായിയപ്പന്റെ സ്വന്തം പണമാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മകളുടെ അമ്മായിയപ്പന്റെ സ്വന്തം പണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു പക്ഷേ കെ പി സി സിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ബേക്കറി ഉടമയും ഈ പറയുന്ന മറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആളുകളും ഒക്കെ അവർ ഇതിനേക്കാൾ കഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ കെ ബാബുവിൻ്റെ അവസ്ഥയേക്കാൾ വളരെ മോശം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചു പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത ആളുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് പുറത്തു പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബേക്കറിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബേക്കറി റൺ ചെയ്യാനുള്ള ആസ്തി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ മോഹനൻ എന്ന് പത്രസഭ ബേക്കറി ഉടമ തന്നെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആകെ ഉള്ള ബന്ധം എൻ്റെ ബേക്കറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ ഒരു ബേക്കറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിയാണ് ആ ബേക്കറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിരുന്നതെങ്കിൽ ആ ബേക്കറിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ആറിൽ ഈ രീതിയിലൊക്കെ
ശ്രീ മാണിക്കെതിരെ കേസെടുത്തതുപോലെ ശ്രീ ബാബുവിനെതിരെ ഒരു കേസെടുത്തു എന്ന് മാത്രം അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ജോർജ് വട്ടുകുളം ഇപ്പോഴത്തെ എഫ് ഐ ആർ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതിനകം താങ്കൾ നൽകിയ ഹർജിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കെ ബാബുവിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നമായത് അദ്ദേഹം രാജി എഴുതി കൊടുത്തത് അത് മുഖ്യമന്ത്രി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പോക്കറ്റിലിട്ട് നടന്നതും കുറച്ച് ദിവസം ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ആറിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് അന്നത്തെ എഫ് ഐ ആറിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്ന് വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതാണോ ഇരട്ട നീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശരിയാണോ കെ എം മാണി പറയുന്നത് ശരിയായിരുന്നോ വ്യക്തമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നു കെ ബാബുവിനെതിരെ തൃശ്ശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജ് എസ് 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 വാസൻ അന്ന് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ എൻ്റെ പരാതിയിൽ അദ്ദേഹം ക്യൂ ക്യൂ വെരിഫിക്കേഷന് ഉത്തരവിട്ടു ക്യൂ വിക്ക് ഉത്തരവിട്ടു പക്ഷെ ആ ക്യൂ വി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ സമയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്യൂ വിക്ക് ഉത്തരവിട്ടിട്ട് പോലും അതിന്മേൽ ഈ പറഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ വിജിലൻസ് യാതൊരു വിധ നടപടിയും എടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രഹസനം എന്ന രീതിയിൽ ബാബുവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യൂ ക്യൂ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് സമർപ്പിച്ചത് അന്നും നമുക്കറിയാം അന്നും ഒരു വളരെ പക്വതയുള്ള ഒരു വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന നിശാന്തിനി ആയിരുന്നു എൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അതിനകത്ത് പിന്നെ എഫ് ഐ എഫ് ഐ ആർ ഇടേണ്ടി വന്നു എഫ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടപ്പോൾ അതിന് ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ പോലും അത്രത്തോളം അന്വേഷണങ്ങൾ പോയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണം നടത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റൈഡ് നടത്തിയപ്പോൾ ആരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവ അവരുടെ ഏകദേശം പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും എൻ്റെ അന്നത്തെ എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ നിശാന്തിനി ഐ പി എസ് ഐ പി എസ് നിശാന്തിനി ഐ പി എസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവരൊന്നും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവരിലൊന്നും പണമില്ല ഇവരൊന്നും പിന്നെ ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഈ പല ബന്ധുക്കളും ഉണ്ട് അന്ന് കെ ബാബുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള പലരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ബിനാമികളായിട്ടുള്ള പലരും അന്ന് പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരൊന്നും ഈ പിന്നെ അഴിമതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കെ ബാബുവായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങളോ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ എൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതിനോട് ശക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മറ്റേ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും എന്നാണ് അന്ന് നിശാന്തിനി ഐ പി എസ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതൊക്കെ വെറും ഒരു പ്രകസനം എന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് അന്ന് നടന്നത് മാത്രമല്ല എങ്കിൽ പോലും അത് അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തൃശ്ശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജ് അന്ന് അദ്ദേഹം ശേഷമാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടത് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിച്ചത് പക്ഷേ ആ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോലും ഈ വ്യക്തമായ ഒരു 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 കണ്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് കാണാൻ ഇവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ വിജിലൻസിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് എഫ് ഐ ആറിൽ ഒക്കെ വേണ്ട ഇടപെടലുകൾ നടത്തി എന്നാണോ ശ്രീ ജോർജ് വട്ടുക്കുളം പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടി വ്യക്തമായ ശക്തമായ ഇടപെടൽ അന്ന് നടത്തിയിരുന്നു കാരണം മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് അന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ കെ ബാബുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള എഫ് ഐ ആർ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു പക്ഷേ അതിന് ശേഷമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ പിന്നെ ക്യൂ ക്യൂ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താതെ ഒരു ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി തീർച്ചയ
ഉറപ്പായിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഒരു അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ എഫ് ഐ ആർ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു ആ അതിൻ്റെ തരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കെ ബാബു ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാൻ അന്ന് ഊരിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം കെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായത് കെ ബാബുവിൻ്റെ കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട എഫ് ഐ ആർ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ വന്നപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പോക്കറ്റിട്ടിട്ടുണ്ട് കടന്ന ആ രാജി അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് സാഹചര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കെ ബാബുവിനെതിരെയുള്ള പിന്നെ അന്വേഷണത്തിൽ ശക്തി മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി മാത്രമല്ല ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കെ ബാബുവിനെതിരെ ക്യുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ക്യു വി ഇട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം അന്ന് കെ ബാബുവിൻ്റെ ഒരു ബിനാമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരനോ ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് ഒരു ട്രോജോ ആ ട്രോജോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ എൻ്റെ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ആളെ വിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ തീർക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണുണ്ടായത് അപ്പം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ബിനാമിയിലില്ലേ ഇവർക്ക് ബിനാമിയിലില്ലേ കെ ബാബു ആലോചിച്ച് നോക്കണം കെ ബാബുവിൻ്റെ ആരാണ് ഈ ട്രോജോ ഈ ട്രോജോ എന്ന് പറയുന്ന അങ്കമാലിയിലോ മറ്റോ താമസിക്കുന്ന ട്രോജോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടത് എന്തോ തുറമുഖ കോൺട്രാക്ടറോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടത് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് അത്ര അതാൾ എന്തൊക്കെ ഏർപ്പാടാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അതിന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നെ അതിന് പിന്മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അത് കഴിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മുഖേന കെ ബാബു ഈ അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു താങ്കളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നോ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അന്ന് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എന്നെ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരാളെ എന്റെ വീട്ടിലയക്കുകയാണുണ്ടായത് അതായത് ഈ ട്രോജോയെ താങ്കൾ അടുത്തേക്ക് അയക്കൂരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാളെ ട്രോജോയ്ക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഒരാളെ ട്രോജോ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ ആ ആളെ എൻ്റെ വീട്ടിലയക്കുകയും എന്നെ ആ കെ ബാബുവിൻ്റെ ആ എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്ന മുമ്പ് ക്യുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുണ്ടോ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കോടതിയിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഹാജരാകാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇവര് അതിന് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികം ഓഫർ ചെയ്തോ അങ്ങനെ വെറുതെ പറയുകയായിരുന്നോ താങ്കളൊന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നോ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് അമ്പത് രൂപ എനിക്ക് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രീ ജോർജ് വട്ടുകുളം ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ താങ്കളുടെ ഇതുപോലെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇതിന് മുൻപ് ഇതേ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ബിജു രമേശ് നടത്തിയതാണ് ഇതാ ഈ രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് കെ എം മാണി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല ഇപ്പൊ കെ ബാബു ഇതാ ഈ അവസ്ഥയിലും ആണ് ഇതൊക്കെ എഫ് ഐ ആറിലൂടെയൊക്കെ പലരും കണ്ടെത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതും ഒക്കെയാണ് ഇതാ ഇപ്പൊ ജോർജ് വട്ടുകുളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക നിശാന്തിനി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മൊഴിയെടുത്തില്ല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് കേസിനെ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാമത് ഈ ട്രോജോ എന്ന് പറയുന്ന കെ ബാബുവിൻ്റെ ഒരു ബിനാമി എന്ന് ജോർജ് വട്ടുകുളം സംശയിക്കുന്ന ആ ആൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം എന്ന് ഓഫർ ചെയ്തു ഈ ക്യു വി ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതാണ് അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കെ ബാബു കേസിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അന്ന് അദ്ദേഹം രാജി കൊടുത്ത ആ രാജിക്കത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി പോക്കറ്റിലിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കെ ബാബു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വരട്ടെ ആ കത്തതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല അകത്താകുക ഞാൻ മാത്രമല്ല പെടുക അതായത് അദ്ദേഹത്
കോടതിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പെറ്റിഷനിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് ആൻഡ് യു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മറച്ചു വെക്കൽ ആദ്യമായിട്ട് പലരും പലതും ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും പറയേണ്ടവർ പറയാൻ ഉത്തരവാദിത്തം പലതും പിന്നീട് ജോർജ് വട്ടുകുളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷഫീറിനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്ന ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് പിന്നീട് ഇത് പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെ പറയാതെ വച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അങ്ങേക്ക് വല്ലതും പറയാൻ ഇപ്പോഴുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പല കേസുകൾക്കും പല കേസുകൾക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല പല കേസുകൾക്കും പലരും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പല കേസുകൾക്കും പലരും എന്നെ ഇതിനു മുമ്പും പലപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ മലയാള വേദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും സംശയം വേണ്ട അത് ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഭീഷണി ഉണ്ടായി ആ ഭീഷണിക്കൊന്നും ആ ഭീഷണി ഒന്നും ഒരു ട്രോജോയും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരില്ല ഇതൊക്കെ മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവായിട്ടുള്ള സഹോദരൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ ജോർജ് വട്ടുകുളം അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വക്താവിന് കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവിന് കെ ബാബുവിനെ പോലും ശരിയായിട്ട് അറിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സഹോദര കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കെ ബാബുവിനെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ വണ്ണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജോർജ് വട്ടുകുളം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് താങ്കളെ ആരാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന ആ വ്യക്തി എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഇത്തരം കേസുകൾ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു കേസിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും പക്ഷെ ഈ കേസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ കൊടുത്തിട്ട് പെരുവഴിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം പോവുകയുണ്ടായത് ട്രോജോയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിട്ട അദ്ദേഹം വിട്ട ആളുടെ മുമ്പിൽ വഴങ്ങുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഒരു കാരണവശാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മറ്റേ കെ ബാബുവിന്റെ ഒന്നും ഭീഷണിക്ക് ഞാൻ വടങ്ങുന്ന ആളല്ല കാരണം കാരണം പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കെ ജി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ശ്രീ ജോർജ് വട്ടുകുളം ഈ ട്രോജോ പറഞ്ഞ അയച്ച ഒരാൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോ അത് ആരാണ് ട്രോജോ പറഞ്ഞ അയച്ച ആള് ഒരു അപരനായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ആളാണ് ും കെ ബാബുവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ട്രോജോയും കെ ബാബുവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ കെ ബാബുവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കേസിന് വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് വരില്ലല്ലോ കെ ബാബു പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് കെ ബാബു വിളിച്ചു പറയുകയോ കെ ബാബു ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയോ നിങ്ങൾ ഇന്നറായിട്ട് ആരെങ്കിലും അയച്ചതായിട്ട് പറയുകയോ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ആരോപണം ഇന്ന് വരെ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വന്ന് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ത്രട്ടനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ നിശാന്തിനിയോടൊപ്പം മൊഴി എടുക്കുമ്പോൾ ആരും ഉണ്ട
കോടതിയിൽ നിങ്ങളില്ലേ നേരിട്ട് വട്ടക്കുളത്തിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ക്യു വി ഇട്ടത് ആ ക്യു വിയുടെ പുറത്ത് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല നിശാന്തിനി എഴുതിയെടുക്കുന്നതും അത് ബിജു രമേഷിനും ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായതാണ് ബിജു രമേഷിനും ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായതാണ് കെ എം മാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് പിന്നീട് സുകേശൻ ഹർജി കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കെ എം മാണിക്ക് പ്രശ്നമായത് അതുപോലെ ജോർജ് വട്ടുക്കുളം ഈ പറഞ്ഞ ഭീഷണിയുടെ കഥകളൊക്കെ താങ്കൾ ഇനി ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ തയ്യാറാണോ ശ്രീ ജോർജ് വട്ടുക്കുളം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ തയ്യാറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം കാരണം എനിക്ക് 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 എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വിജിലൻസിൻ്റെ ആ പഴയ മുഖം മാറിയിരിക്കുന്നു ആ മുഖംമൂടി വിജിലൻസിൻ്റെ മുഖംമൂടി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വിജിലൻസിൻ്റെ മുഖംമൂടി മാറി കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരുപാട് പല കേസുകളും വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കേസുകൾ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ശങ്കർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്വേഷണം നടന്നത് പക്ഷേ ശങ്കർ റെഡ്ഡി പോലും ഇപ്പോൾ പ്രതിയായിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ശങ്കർ റെഡ്ഡി ഇപ്പോൾ പ്രതിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ചില കേസുകളിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല പിന്നെ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ സ്വന്തക്കാരായി ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ശങ്കർ റെഡ്ഡി അന്വേഷണം നടത്തിയത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പല കേസിലും വിജിലൻസ് 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 പോലീസ് മൊഴിയെടുക്കുമ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരം ബിജിനസിൻ്റെ പല ഡി വി എസ് പിമാരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ എം വി ജയരാജനും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോൾ ഈ എഫ് ഐ ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ വിജിലൻസ് പുതിയ മുഖമുള്ള വിജിലൻസ് ഈ രീതിയിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ജോർജ് വട്ടുകുളം പറഞ്ഞതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഭരണതലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഈ കേസ് ഏത് രീതിയിലാണ് ബാബുവിന് നിയമപരമായ പോരാട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ല ജോർജ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക അത് ഈ ചർച്ചയിൽ വലിയ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് ഒരു പുതിയ എഫ് ഐ ആർ മൂവാറ്റുപുഴ കോടതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇന്ന് നടന്ന റെയ്ഡുകൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് റെയ്ഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടെ കുറേ പണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ കേട്ട പണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് കപ്പലണ്ടി കാശ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാബുവിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് തെളിവുകൾ വരട്ടെ തെളിവുകൾ വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം അതാണല്ലോ തെളിവിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കെ ബാബു എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലെത്തി എന്ന കാര്യത്തിൽ പൊതുജനത്തിന് ചില ധാരണകളുണ്ട് അതിൽ ആ ധാരണകൾ തെറ്റാൻ തെറ്റില്ല കാരണം അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് എന്നാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ കണ്ടത് അയാൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി എം എൽ എ ആണ് അതിലഞ്ച് വർഷം മന്ത്രിയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അംഗമാരി മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അയാൾ ജോലിയെടുത്ത് ശമ്പളം എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയതായി രേഖയില്ല നമുക്ക് അറിവുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സ്വത്തുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ എൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമെടുത്താൽ അത് യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഴിമതി നിരോധന നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കയ്യിൽ തൻ്റെ സ്വത്ത് ഇത് എവിടെ നിന്നും വന്നു എന്ന കാര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും എം എൽ എയുടെ വരുമാനം കൊണ്ട് കെ ബാബു അയാളുടെ പതിവ് രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കല്യാണ വീട്ടിലും മരണ വീട്ടിലുമുള്ള യാത്ര അതിനു പോലും എം എൽ എയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളോ അലവൻസോ തികയില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ ബാബുവിന് കഴിയാത്തിടത്തോളം ഈ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് അസെറ്റ്സ് അത് വിശദീകരണമില്ലാതെ കിടക്കും അത് ബാബുവിനെതിരെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുറ്റമായി അത് മാറുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോൾ ഈ സെക്ഷൻ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് ഡി ഇ ഒപ്പം ഈ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ പതിമൂന്ന് രണ്ട്
ഇന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും പരിസരത്തുമുള്ള സ്വത്ത് അത് വാഹനങ്ങളുണ്ട് കടകളുണ്ട് തേനിയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് അപ്പോൾ ബാബുവിൻ്റെ സമ്പന്നനായ അതിസമ്പന്നനായ ബാബുവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യത്തിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരും ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പശ്ചാത്തലം പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് പലരും ചർച്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് വിജിലൻസ് ിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പക പോക്കലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതാണോ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വിജിലൻസ് ഇപ്പോ വിജിലൻ്റ് ആയി നേരത്തെ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് വിജിലൻസ് കൂട്ടിലിട്ട പട്ടിയായിരുന്നു പട്ടി യജമാനന്മാരോട് കൂറുകാട്ടും അതാണ് അക്കാലത്ത് വിജിലൻസ് ചെയ്തത് ശങ്കർ റെഡ്ഡിയിലൂടെ അഴിമതിക്കാരായ മന്ത്രിമാരെയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരെയും രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് മുൻമന്ത്രി കെ ബാബു അനധികൃതമായ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമി തേനിയിൽ ഒപ്പം നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ മകളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബെൻസ് കാർ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ബാബു സമ്പാദിച്ചു ഇതാണ് സമൂഹത്തിനറിയേണ്ടത് നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല കാരണം ബാർ കോഴക്കേസിൽ മാണി ഒരു കോടിയും ബാബു പത്തു കോടിയും വാങ്ങിയെന്നത് അന്ന് ആക്ഷേപമായി ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് ഇന്ന് തെളിവുകളുടെയും വസ്തുതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയേ എന്ന് ചിന്നിത്തല പറയുമ്പോൾ നിയമം മാണിയുടെ വഴിയായിരുന്നു നിയമം ബാബുവിൻ്റെ വഴിയായിരുന്നു ഇന്നത് മാറി അതുകൊണ്ടാണ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കേസെടുത്തത് അന്ന് ബാബുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂട്ടുകാരും ശ്രമിച്ചത് ബാബു രാജിക്കത്ത് നൽകി പക്ഷേ ആ രാജിക്കത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു ബാബു നിരപരാധിയാണെന്ന് ഇന്നിനി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തു പറയും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അത് പറയാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ആദ്യ പ്രതികരണം മൂന്ന് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന ചെന്നിത്തല ഒപ്പം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ അവർ മൂന്ന് പേരും ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തിയില്ല എന്ത് പ്രതികരണമാണ് നടത്തുക ഉമ്മൻചാണ്ടി പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണ്ടേ അന്ന് രാജിക്കത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് നിരപരാധിയാണെന്ന് ബാബുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയണ്ടേ വി എം സുധീരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ബാബുവിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് പുല്ല് വില കൽപ്പിച്ച് ബാബുവിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു ബാബുവിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സരിക്കാനില്ല ആ പിടിവാശിക്ക് മുമ്പിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് മുട്ടുമടക്കി അതായിരുന്നില്ലേ അന്ന് നടന്നത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് ത്രാണിയുണ്ടോ കെ എം മാൻ ബാബുവിൻ്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ബാബുവിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള നടപടി എന്താ ബാബുവിൻ്റെ അവിഹിത സ്വത്ത് സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂട്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കേസ് പോലെയല്ല ഒരു മന്ത്രിയുടെ ശമ്പളം അമ്പത്തി മൂവായിരം റുപ്പ്യ അമ്പത്തി മൂവായിരം റുപ്പ്യ വാങ്ങുന്ന ഒരു മന്ത്രിക്ക് എം എൽ എ എന്ന നിലക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം അതിനേക്കാൾ തുച്ഛമായ തുക ആ തുക ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ പോലും ഒരു ബെൻസുകാർ വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അത് മുഴുവൻ മിച്ചം വെച്ചാൽ പോലും ഇപ്പൊ കണ്ടെത്തിയ അവിഹിത സ്വത്ത് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ അടുത്തു പോലും സ്വത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എവിടുന്നാണ് പിന്നെ കാശ് അഴിമതി നടത്തിയതാണ് കാശെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അതാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് വിജിലൻസിന്റെ മുമ്പിൽ വസ്തുതകളും തെളിവുകളും വന്നപ്പോ റെയ്ഡ് നടത്തേണ്ടി വന്നു ഒരു മുൻമന്ത്രിയുടെ വീട് റെയ്ഡ് നടത്തത്തക്ക നിലയിൽ 
ധൈര്യം വിജിലൻസിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം വിജിലൻസിന്റെ മുമ്പാകെ തെളിവുകളും വസ്തുതകളും നിരവധി ഉണ്ടെന്നാണ് യെസ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ എം പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം സുരേഷ് ബാബുവിനെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ അപൂർവ ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദയവായി ഒന്ന് തുടരുക ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ കെ ബാബുവിൻ്റെ വിഷയമാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപുള്ള ഘട്ടം അങ്ങേക്കും അറിയാമല്ലോ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മനസ്സ് അദ്ദേഹം കെ ബാബുവിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നത് തടയാൻ അവസാനം വരെ പോരാടി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയൊക്കെ സമ്മർദ്ദ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് പോലും മുട്ടുകുത്തി കെ ബാബുവിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നല്ല പണി കിട്ടി അതിപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നു പക്ഷേ ഈ എഫ് ഐ ആർ കണ്ടെത്തിയിട്ടും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഒരു നടപടി പോലും ശ്രീ കെ ബാബുവിനെതിരെ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട നടപടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കെ ബാബു ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചു നേടിയ പണമാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നെങ്കിലും പറയണ്ടേ എന്ത് നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസിന് ഈ കാര്യത്തിലുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് സുവ്യക്തമാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു പതറിച്ചയും ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു എഫ് ഐ ആറും ഒരു റെയ്ഡും വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ കഴുത്തു വെട്ടുക എന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സമീപനവുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും കൂടി ബോധ്യപ്പെടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടും അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പോകുമെന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് വഴി ചോദിക്കുക തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ശ്രീ വി എം സുധീരിനെ ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല വി എം സുധീരിനെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടില്ല ഇവർക്ക് ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കെ ബാബുവിനെ ബോധ്യപ്പെടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കുമോ ഇവിടെ ഇത് ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുണ്ട് നിയമപരമായി പോരാട്ടം നടത്തിക്കോളൂ പക്ഷെ ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതിയതും കൂടി നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതട്ടെ എന്നാണല്ലോ ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതിയല്ലോ എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ എന്ത് നടപടി ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മുമ്പൊരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനെ അട്ടിമറിച്ച കാര്യം ഇതാ ഇപ്പോ ആ പരാതി കൊടുത്തിരുന്ന ഹർജിക്കാരൻ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതാ ഇപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അൻപത് ലക്ഷം കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കെ ബാബുവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കെ പി സി സി തയ്യാറുണ്ടോ അല്ല ഇത്തരം നയപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കും നാളെ അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷെ പത്രക്കാരെ കണ്ടേക്കും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത വരണ്ടേ വ്യക്തത വരാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു എഫ് ഐ ആർ വന്നു എഫ് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടാ അതാണ് എഫ് ഐ ആറിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഒരു പ്രാഥമികമായ ഒരു വിവര സംക്ഷേപണമാണ് എഫ് ഐ ആർ ഈ എഫ് ഐ ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ റെയ്ഡ് പി എം സുരേഷ് ബാബു ഈ ലളിതകുമാരി വേഴ്സസ് ഉത്തർപ്രദേശ് കേസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല അതിന്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി പ്രാഥമിക വിവരം മാത്രം ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇനിയും അഞ്ചു കൊല്ലം നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞ് പ്രതിരോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണോ കെ പി സി സിയെ നന്നാക്കാൻ ഒരു കോർ കമ്മിറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് അടങ്ങുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ കെ ബാബു പോലും അതിനകത്ത് അംഗമാകേണ്ടതായിരുന്നു അല്ല ഇതിനകത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഴിമതിയോട് അസാന്മാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ഉള്ള സമീപനത്തിൽ വ്യക്തത വളരെ കൃത്യമായ വ്യക്തതയുണ്ട് പക്ഷെ എടുത്തു ചാടി നടപടി എടുക്കുന്ന
ഇതല്ല ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് സമീപനങ്ങളുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സമീപനം വേറെയാണ് യു ഡി എഫിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള സമീപനം വേറെയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു ചാടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുക അവിടെ ചെന്ന് കാണുന്ന ഫയൽ മുഴുവൻ കുത്തിക്കെറുക ഓഫീസിലെ മേഖലകളും കസേലകളും തല്ലിപ്പൊളിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ രീതികളാണ് ആ രീതികളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അത് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആരുടെ ഭാഗത്ത് അഴിമതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവരെ ഒരാളെയും പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പാർട്ടിയിലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാവുകയും ഈ വിജിലൻസ് ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ച് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഈ കേസിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്നും ഇതിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല എന്നും പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ കോൺഗ്രസിൽ ഈ നിമിഷത്തിൽ അതിന്റെ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ആ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാത്രമേ ശരി അപ്പൊ അതിന് മുൻപ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് പറയാൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രതികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് കെ പി സി സി പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് എന്ന് സി കെ ബാബു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ പി സി സിക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല തൽക്കാലം അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം അതല്ലേ ശരി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിനെ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് എന്നാലും ഒരു എഴുതിയ പുറം അവിടെ ഇല്ല ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാപ്പുറം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അത്യാവശ്യമായൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇടവേളയിലേക്ക് സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയുണ്ട് അതിഥികൾ വളരെ ചുരുക്കി ഉത്തരം പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഈ ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഹർജികളാണ് ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ജോർജ് വട്ടുക്കുളം കൊടുത്ത ഹർജി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ കഥകളും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ജോർജ് വട്ടുകുളം പറഞ്ഞത് അവിടെ കെ ബാബു അതിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോകുന്ന ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാ ഇപ്പോൾ മറ്റ് അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഹർജി തന്നെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തുന്നത് വലിയ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് ഇത് രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്ത് നേരത്തെ എന്താണ് അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നത് ഉൾപ്പെടെ ആരാണ് അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുവരെ ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതിനുള്ള സ്കോപ്പുണ്ടോ ഈ അന്വേഷണത്തിൽ അത് സാധിക്കുമോ അതല്ല അല്ലേ എനിക്ക് വാസ്തവം അതിൽ അതിലല്ല താല്പര്യമുള്ളത് എനിക്ക് താല്പര്യം കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും പരിസരങ്ങളിലും കൊച്ചിയിലും ഉള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യം അവരുടെ ബോധ്യം അതിപ്പോൾ വിജിലൻസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് തെളിവ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ വിജിലൻസ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ വോട്ടർമാർ അവരൊരു ജനവിധിത നടത്തിയവരാണ് ആ വിധിക്ക് അടിസ്ഥാനമായി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ തെളിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എന്താണ് കെ ബാബുവിൻ്റെ വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജോലിയില്ലായിരുന്നു അതിനൊരു ബിസിനസ് ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പൈതൃകമായി കുടുംബ സ്വത്തില്ല അദ്ദേഹം ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല എവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന സമ്പന്നനായ കെ ബാബു ഉണ്ടായി അത് ജനങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഉള്ള അറിവിൻ്റെയും അവരുടെ ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തെളിവുകൾ വരട്ടെ ഈ കണ്ട സ്വത്തിൻ്റെ സ്വത്തൊക്കെ കെ ബാബു എങ്ങനെ ആർജിച്ചു അത് അറിയുന്നതിന് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ഇവിടെ കെ ബാബുവിൽ ഒതുങ്ങുമോ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതാണ് കെ ബാബുവിൽ ഒതുങ്ങുമോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോഴേക്കും ഒരു അവസർപ്പക കഥയിൽ പറയുന്നത
ഒരു വലിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ് തിമിങ്ങലങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീ കെ ബാബു മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിക്കത്തെഴുതി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് രാജിക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചില്ല ബാബു നിരപരാധിയാണെന്ന് അക്കാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകളും വസ്തുതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാബു അഴിമതി കേസിൽ പ്രതിയാണ് അവിഹിത സ്വത്ത് സമ്പാദ്യമാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കടക്കം അറിയാമായിരുന്നതും പിന്നീട് മാറ്റിവെച്ചതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ കാര്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂട്ടുകാരും പറയേണ്ടി വരിക അതിനുത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചൂണ്ടുപലക ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അക്കാലത്ത് ഈ അഴിമതികളുടെ എല്ലാം മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള അഴിമതിക്കാരെല്ലാം സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അതാണ് വെളിച്ചം കാണേണ്ടത് യെസ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രീ ജോർജ് വട്ടുകുളം താങ്കൾ എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ കെ ബാബുവിനെ കുറിച്ച് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ പറയുന്ന കഥകൾ കേട്ടാണോ താങ്കൾ ഹർജിക്ക് ഹർജിയിലേക്ക് പോയത് തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ കഥകൾ കേട്ടല്ല പക്ഷേ കെ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈസ് മുൻ മന്ത്രി പല പല പിന്നെ മധ്യരാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയതും അങ്ങനെ കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഈ കാര്യം കൂടുതലേ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് പിന്നെ പിന്നെ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെ ബാബുവിൻ്റെ കേസ് ജോർജ് വട്ടുവളം കൊടുത്ത കേസ് ഫ്ലോപ്പായി പോയി എന്ന് ധരിക്കണ്ട മാത്രമല്ല അത് ഉബൈദിൻ്റെ ബെഞ്ചിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ബെഞ്ചിലാണ് ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ബെഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ കേസ് ആ ഒരു സംശയം വേണ്ട ജോർജ് വട്ടുവളം കൊടുത്ത കേസ് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എഫ് ഐ ആയിട്ട് കേസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചിലാണ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളൂ ടി സിദ്ദിഖ് വളരെ വളരെ ഘോര ഘോരം ചാനലുകളിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചർച്ചയിലൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് ഏറ്റുമുട്ടിയതാണ് കെ ബാബുവിന് വേണ്ടി കെ ബാബു പോലും കണ്ടെത്താത്ത പല ലൂപ്പ് ഹോളുകളും കണ്ടെത്തിയാണ് താങ്കൾ പ്രതികരിച്ചത് താങ്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിനുള്ള ഫലവും കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് ഐ ആർ രണ്ടാമത് ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഒരു ഹർജിയിലൂടെ കെ ബാബുവിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കുത്തുമ്പോൾ ഈ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ടി സിദ്ദിഖ് അതേ ആർജവത്തോടു കൂടി പ്രതിരോധിക്കുകയാണോ കെ ബാബുവിനെ അതല്ലാതെ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന പതിനാറാം തീയതി പതിനേഴാം തീയതി വരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ശ്രീ വി എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയും മറ്റു കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നേരെ അത് അന്വേഷിക്കാൻ വിടുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയ എഫ് ഐ ആർ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ബഹുമാന്യനായ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പ്രമുഖനായ നേതാവ് നമ്മളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ശ്രീ ജയരാജേട്ടൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ലാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു തേനിയിൽ ശ്രീ ബാബുവിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ബാബുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു ബാബുവിൻ്റെയോ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമി തേനിയിലുണ്ടോ എഫ് ഐ ആറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ബി എം ഡബ്ല്യു കാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില ബിനാമികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സാങ്കത്യം ഉണ്ടോ ിൽ ഈ മന്ത്രി ആകുമ്പോൾ അമ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് എം വി ജയരാജൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് എം എൽ എ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു രൂപയും ചെലവാക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചാലും ഈ ബെൻസുകാറും ഈ മറ്റ് ബി എം ഡബ്ല്യുവും മറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്
മകളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഉടമസേല ആണല്ലോ ആരാണ് ആ കാറിൻ്റെ ഉടമ തൊടുപുഴയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയായ വുഡ്ലാൻഡ്സ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമ നിരവധി തടിമില്ലിൻ്റെ ഉടമയായ മുമ്പും ബെൻസുകാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോഴും ബെൻസുകാർ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായിയുടെ പേരിലാണ് ആ കാർ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ഈ ചർച്ചയിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ തേടാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീ സിദ്ദിഖ് ഈ പോളക്കുളം റീനൽ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബാബുവിന് പങ്കുണ്ടോ റോയൽ ബേക്കറിയിൽ എന്താണ് പങ്ക് ലോക് ബ്രിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് ഇടപാട് തോപ്പിൽ ജോജിയുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടെന്ത് ബാബുറുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടെന്ത് പി ഡി ശ്രീകുമാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെന്ത് ഇതൊക്കെ എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുതരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് മാത്രം ഇടപെടുന്നു വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ ചേർന്നതിന് ശ്രീ സിദ്ദിഖ് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ജോർജ് വട്ടകുളം ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ പി എം സുരേഷ് ബാ